ఇప్పటి వరకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఫ్లాప్ లైన్ డైరెక్టర్ అంటే ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు అని ఎవరిని అడిగినా ఇట్టే చెప్పేస్తారు ఆయన ఏ సినిమా తీసినా అందులో ఆడియన్స్ కావాల్సిన మసాలాలన్నీ ఉంటాయి అందుకే ఇప్పటి వరకు ఇండియాలోనే ఫ్లాప్ లైన్ డైరెక్టర్గా ఒక వెలుగు వెలుగుతున్నారు మగధీర ఈగ బాహుబలి ఇప్పుడు త్రిబులార్ ఇలా ప్రయోగాత్మక సినిమాలు తీస్తున్నారు కాబట్టి రాజమౌళి సార్ తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో నిలిచిపోయారు తెలుగు సినిమాని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలిసేలా చేసిన ఈయన మరి రెమ్యూనరేషన్ ఎంత తీసుకుంటారో తెలుసా అసలు త్రిబులార్ సినిమాకి నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఎందుకు ఆ సినిమాలో నటిస్తున్న ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ అలియా భట్ అజయ్ దేవ్గన్ లాంటి బడా బడా యాక్టర్లందరూ ఈ సినిమాకి ఎంతెంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారో ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ముందుగా మన త్రిబులార్ హీరోల గురించి మాట్లాడుకుంటే త్రిబులార్లో మొదటి ఆర్ ప్లస్ ఈ సినిమాకి వెన్నుముఖైన ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారి రెమ్యూనరేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈయన ఈ సినిమాకి రెమ్యూనరేషన్ కాకుండా సినిమా విడుదలయ్యాక వచ్చే ప్రాఫిట్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ పైన షేర్ తీసుకుంటున్నారట బాహుబలి సినిమా రెండు పాటలు కలిపి రెండు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయల వరకు మార్కెట్ చేస్తే అందులో రాజమౌళి గారు రెండు వందల కోట్ల రూపాయల పైన తీసుకున్నట్టు సమాచారం మరి త్రిబులార్ సినిమాకు కూడా మంచి కలెక్షన్స్ వస్తే ఆ మేరకు ఆయన షేర్ వ్యాల్యూ కూడా పెరుగుతోంది ఇక త్రిబులార్లో తర్వాత రెండు ఆర్లైన రామ్ చరణ్ అండ్ రామారావు అదే మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్లు ఇద్దరికి కలిపి ముందు చెరొక పాత కోట్లు ఇవ్వాలని అనుకున్నారట అయితే షూటింగ్ అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇద్దరికి చెరొక నలభై కోట్ల రూపాయల పైనే రెమ్యూనరేషన్ ఉన్నట్టు టాక్ నడుస్తోంది ఇప్పటి వరకు ఎన్టీఆర్ ఒక్కో సినిమాకి ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయల పైన తీసుకుంటారు కానీ త్రిబులార్ సినిమా భారీ బడ్జెట్ అలాగే ఎక్కువ టైం కేటాయించాలి కాబట్టి నలభై కోట్ల పైన తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం ఇక రంగస్థలం లాంటి బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ తర్వాత వచ్చిన వినయ విధేయరామ సినిమా రామ్ చరణ్ ఏకంగా ఇరవై కోట్ల రూపాయలు తీసుకున్నాడు ఇక ఈ సినిమాకి దాన్ని డబల్ చేసి నలభై కోట్లు పైన తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం ఇక ఆ తర్వాత లిస్టులో ఉన్నది బాలీవుడ్ లో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న అలియా భట్ ఈమె బాలీవుడ్ లో దాదాపు తొమ్మిది కోట్లకు పైగా పారితోషికం తీసుకుంటుంది ఇలాంటి సమయంలో తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఆమె రావాలంటే అంత ఈజీ కాదు రెమ్యూనరేషన్ విషయంలో తేడాలు వచ్చి చాలా రోజులుగా ఈ సినిమా ఒప్పుకోవాలా వద్దా అని సందిగ్ధంలో కూడా ఉందని తెలుస్తోంది ఇలాంటి సమయంలో తన సినిమాలో అలియా ఉందని రాజమౌళి కన్ఫర్మ్ చేశాడు ఈ ముద్దుగుమ్మ రామ్ చరణ్ సరసన హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది ఇదిలా ఉంటే త్రిబులార్ సినిమాలో నటించడానికి ఈ ముద్దుగుమ్మ ఏకంగా ఐదు కోట్ల రూపాయల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నట్టు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి అయితే హా ఐదు కోట్లేగా అని అనుకోకండి ఇక్కడే ఉంది అసలు ట్విస్ట్ ఈ సినిమా కోసం ఆమె ఇచ్చిన డేట్స్ కేవలం పది రోజులు మాత్రమే అంటే రోజుకు యాభై లక్షల చొప్పున కేవలం పది రోజులకి ఐదు కోట్ల రూపాయల పారితోషికం తీసుకుంటున్నది అలియా భట్ దీనికి మన నిర్మాతలను రాజమౌళి దగ్గర నుండి ఒప్పించాడట ఎందుకంటే అలయా బాలీవుడ్లో టాప్ హీరోయిన్ ఈమె ఉంటే హిందీలో మన సినిమాకి మంచి బూస్ట్ వస్తుందని ఆయన నమ్మకం మరి చూద్దాం ఈమె మన రామ్ చరణ్ పక్కన ఎలా ఉండబోతుందో ఇక అజయ్ దేవ్గన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈయన కూడా ఈ సినిమాకి ముప్పై కోట్ల వరకు తీసుకుంటున్నాడని తెలుస్తోంది అంతేకాదు ఈయన ఈ సినిమాకి ఇచ్చిన డేట్స్ కూడా కేవలం ముప్పై రోజులైనట ఏది ఏమైనా అజయ్ దేవ్గన్ బాలీవుడ్లో ఒక పెద్ద సూపర్ స్టార్ ఆయనకి ఆ మాత్రం రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చుకోవాలి మరి అంతేకాదు బాలీవుడ్లో ఈయన అభిమానులంతా రాజమౌళి మా హీరోని ఎలా చూపించాడా అని అజయ్ దేవ్గన్ కోసమైనా సరే ఈ సినిమాను చూడ్డానికి క్యూ కడతారు సో అలియా భట్ అజయ్ దేవ్గన్ వీళ్ళిద్దరూ బాలీవుడ్లో త్రిబులార్ సినిమాని లేపడం పక్క ఇక ఎన్టీఆర్కి జోడీగా నటిస్తున్న లివియా మోరిస్కి ఆరు కోట్ల నుండి తొమ్మిది కోట్లు తమిళ యాక్టర్ సముద్రికినికి రెండు కోట్ల వరకు ఇస్తున్నారట ఇంకా ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న ఎంతో మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులకు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళకి ఇలా మొత్తం కలిపి రెండు వందల కోట్ల రూపాయల వరకు రెమ్యూనరేషన్స్కి సరిపోతున్నాయి అందుకే త్రిబులార్ మొత్తం బడ్జెట్ నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలని అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు ఎంతైనా రాజమౌళి సినిమా కదా ఆ మాత్రం పెట్టొచ్చంటూ నిర్మాత డివివి దానయ్య ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు మరి చూడాలి ఈ సినిమా ఎలాంటి హిట్ అందుకుంటుందో ఎంత వసూలను రాబడుతుందో Thank you.